mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa palatandaan ng taong mapagkumbaba at malinis ang puso at natatakot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung taong inaamin niya ang kanyang kamalian o kaya ay kapag siya ay nagkamali ay ibig sabihin ay hindi mapapakali at siya ay agad-agad magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng isang kasaysayan sa pangyayari ni Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Huraira ay nakapag o nakapagsalita, nakahatol siya ng sangayon lamang sa kanyang sarili nang maisip niya ito. Nangyari na, hindi siya napakali at siya ay agad-agad pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang pangyayaring ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah bagamat mayroong isa sa atin o ilan sa atin na nakaalaala ng kasaysayan na ito? Na isang araw na si Abu Huraira ay siya ay naglalakad. Mayroon siyang nakita na isang babae na nakatakip ang mukha na nakatayo doon sa daan. At nakita niya si Abu Huraira, nakita ng babaeng ito si Abu Huraira, kalugdan siya ng Allah, sahabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at tinanong niya, nakagawa ako ng malaking kasalanan, sabi ng babae. Nakagawa ko ng malaking kasalanan. Nakagawa ko ng pangangalunya, pakikiapid. At ako ay nabuntis at pinatay ko ang aking anak. Ano ba sabi ng babaeng ito? Kasi sa habi siya, kasama siya ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang oras na iyon ay pagkatapos ng Salatul Aisha. Kasi... Pagkatapos ng Salatul Aisha ni Abu Huraira, kasama si Propeta, umalis na agad. Kaya tinanong ng babae, ano ba sabi niya, mayroon pa bang kapatawaran? Matatanggap pa bang aking pagbabalik loob? Sabi ni Abu Huraira, halakti wa ahlakti. Wallahi malaki tawba. Sinabi niya mismo na sariling desisyon niya na napahamak ka na. At Sumpaman sa Allah ay wala ka nang tauba, hindi ka na tatanggapin. Hindi na tatanggapin ang iyong pagbabalik loob, pagsisisi. Nagkahiwalay na sila mga kapatid at si Abu Huraira, hindi na napakali kasi naisip niya, bakit ako nakapagbitiw ng salita, decision hatol, na buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dapat ay isang guni ko itanong ko muna, Uy, parating ko kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hindi siya mapakali hanggat sa hindi na makatulog sa gabi kasi dahil sa kanyang nabitiwa na pagbibigay ng hatol. At dahil doon mga kapatid, nangangamba na siya. Pagdating ng umaga mga kapatid, ay agad-agad na siya pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para sabihin kay Propeta ang nangyari. Ikinwinto niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kasamang pagsisisi si Abu Huraira kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalulungkot, nangangamba, natatakot siya kasi nakapagbitiw siya ng desisyon o kaya ihatol na hindi nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundi nagmula lamang sa kanyang sarili. Binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talata mula sa Banal na Quran. Matapos sabihin ng Propeta sa kanya, na katotohanan na tayo ay para sa Allah, mula sa Allah at tayo ay babalik din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw sabi niya Abu Huraira, nasaan ka na sa talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina la yadauna ma'allahi ilahan akhar wala yakatuluna nafsalati harrama Allahu illa bilhaqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 
maliwanag ang talatang ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilagay natin sa ating isipan, isa puso natin mga kapatid, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waladina la yadauna ma Allahi ilahan akhar. At silang mga tao na hindi sumasamba, hindi mananalangin o hindi nananalangin sa ibang Diyos. Bukod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakatulunan napsal lati haram Allah illa bilhaq at hindi pumapatay ng tao maliban lamang sa ibig sabihin ay nasa katarungan wala yaznun at hindi gumagawa ng pangangalun niya o kaya ay pakikiapid. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Tatlong bagay mga kapatid. Hindi magtatambal sa Allah, hindi mananalangin, hindi tatawag maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala At saka hindi pumapatay ng tao Maliban lamang kung nasa katarungan O kaya ay nasa hatol Katulad ng hatol ng hukom Na kailangan ng patayin At pangatlo ay hindi nakikiapid Yan yung mga tao na ibig sabihin katangyan nila Na hindi nila ginagawa Ang mga tatlong klaseng bagay na yan Mga taong mga nananampalataya O mga ibig sabihin naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala Wa may yafal dalika At ang sino mang gumawa nito Sa tatlong bagay na ito pagtatambal, pagpatay ng tao kay pangangalunya. O kaya sino mang gumawa sa isa man dito, ha? lalong-lalo ng pagtatambal, kay pagtatambal talagang wala ng kapatawaran. Pagpatay ng tao, o kaya pangangalunya. Tugma-tugma sa pangyayari sa babae na nagtanong kay Abu Hurairah kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Wa may yafal dali kayal kaasama. At ang sino mang gagawa nito ay makakatanggap ng kaparusahan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dudublihin ng Allah sa kanya ang kaparusahan at mananatili doon ha? sa kabilang buhay, mananatili doon sa kaparusahan, fihi muhana na nasa kahihiyan. No? Mananatili doon sa siya ay nasa, nasa kahihiyan. Kasunod ng talatang ito, Illa man taba wa amana wa amila amalang saliha. Maliban lamang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa sino mang tao na magbalik loob, na makita ninyo mga kapatid, kahit na nagtatambal pa pag nagbalik loob sa Allah, kahit na pumatay pa ng tao, nagbalik loob sa Allah, o kaya nangangalun niya, nagbalik loob sa Allah, kasi sinabi na ng Allah na mananatili doon sa uh, kaparusahan na kahihiyan, nasa kahihiyan, illa mantaba, maliban lamang sa sino mang magbalik loob, wa amana at manampalataya na sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila amalang saliha at gumawa na ng gawain, Mabuti, faulai kayu badilullah sayyatihim hasanat. At sila yaon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay papalitan ng Allah ang kanilang mga uh, kamalian, ang kanilang mga ginawa na masama, hasanat, nang ay papalit ng Allah ay mga kabutihan. Ang tao ay magbabalik loob na sa Allah, manampalataya na sa Allah, gumawa na ng mga kabutihan at mapapalitan na yung kanyang maginawa na mga kasalanan. Faulai kayo ba dilullah sa iatihi mahasanat wakan Allahu gafurar rahima at ang Allah subhanahu wa taala tanging nagpapatawad rahima ang higit na maawain. Nang makarating ito kay Abu Huraira ang talatang ito ay umalis na agad iniwanan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinanap niya ang babae dun mismo sa siyudad ipinagtanong niya sa mga tao na saan yung babae na nagtanong sa akin kagabi, na saan na siya, hinahanap na nang hindi na mapapakali siya sa paghanap sa babaeng iyon, hanggang sa ang mga bata ay nakita nila si Abu Hurira na sinasabi nila na parang nasiraan na daw ng ulo kasi hindi na, hindi na mapapakali kung saan saan na pumupunta na sa paghahanap sa babaeng iyon. At hindi nagtagal ay nahanap din niya ang babae na yon at ang babae na yon nang mabanggit ni Abu Hurira ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Abu Hurira sa kanya natatanggapin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nandito ang talata sa Banala Quran, tuwang-tuwa ang babae, hindi mo na may describe ang tuwa ng babae at ang babaeng ito ay mayaman pala mga kapatid na nananampalataya sa Allah dahil mayroon siyang bustan, mayroon siyang mga uh, hardin o mga garden na ibig sabihin ay malawak at nang malaman niya ang talatang ito mga kapatid, nalaman niya na siya ay tatanggapin pa ng Allah, mayroon pang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibig sabihin agad-agad niya sinabi na ang, ang garden ko na yan, ang bustan ko na yan, lahat-lahat ay ibibigay ko na sa mga mahihirap. 
ibibigay ko na sa mga mahihirap. Tingnan ninyo mga kapatid, ang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Sila yao ng mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan ng Allah kanilang mga kamalian, ang kanilang mga ginawa na kasalanan, hasanat, na ibig sabihin ay, ibig sabihin ay mga kabutihan. Papalitan ng Allah kanilang mga ginawa ng mga masama o kasamaan nang ipapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga kabutihan. Ibinigay niya ang kanyang bustan, ang kanyang garden o hardin sa mga taong mga mahihirap. Kaya si Ali bin Abi Talib, karamallahu wajahu, kakaiba sabi niya, nakakapagtataka ang isang tao na mapahamak pa na mayroon naman siyang uh, mayroon naman siyang najat. Ibig sabihin na nasa kanya naman ang kaligtasan. Itinanong nila kay Ali, ano ba ang kaligtasan ng tao? Sinabi ni Ali bin Abi Talib, karamallahu wajahu, at tawbatu wal istighfar. At tawba, ang pagbabalik loob. Nasa kanya, nandiyan, no? ang pagbabalik loob at ang paghihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Akulukaw lihada, wastagfirullah liwalakum.